bu akşam biraz e, sizi bağlamadan önce de bahsediyordum. Bu akşam e, aslında ilginç bir konumuz var. Hem mitolojide çok yeri olan e, bir konudan bahsedeceğiz. Tarih öncesinden de çokça bahsedilen bir konu. Hem Reptilyan hem de Şahmeran diye bir karakter var. Şahmeran karakteri çok bilinen bir karakter. Reptilyan da yakın zamanda zikredilen, çokça konuşulan konulardan biri ama Şahmeran baya baya bizim Türk mitolojisinde yeri olan bir karakter. E, nasıl bir karakterdi Şahmeran? Hani Şahmeran hep böyle kötü bir yılan karakteri olarak gözükmüyor hep gözümüzde. İyi bir yılan karakteriymiş gibi geliyor. Ama Reptilyan deyince hep böyle öcü, böcü, kötü bir e, ırk geliyor aklımıza. Bunların arasındaki fark nedir hocam? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi evet ilginç bir konu. Şahmeran Türk mitolojisinde yer alan bir karakter. Sadece Türk mitolojisinde değil yani birçok mitolojide yeri var aslında. Hı. Hatta e, bunun izlerini tam mayalara kadar, Azteklere kadar da görebiliyoruz. Öyle söyleyeyim. Fakat e, yılan sembolü zaten yılan karakteri. Yılan birçok de var, birçok kültürde var. Fakat burada yarı insan, yarı yılan söz konusu olduğunda, Şahmeran gibi karakter olduğunda daha çok evet Anadolu'ya e, has bir karakter olarak karşımıza çıkıyor mitolojide. E, fakat öncelikle şöyle bir açıklama getireyim. Biz doğalite sistemine yaşıyoruz. Yani bizim e, insanların, bütün o canlıların var olduğu, şu an yaşadığı, algıladığı sistem bir doğalite sistemidir. Yani hem iyi hem kötü var burada. E, tabii iyi ve kötünü de nasıl belirliyoruz? Bu ilahi nizama karşı olan her şeyi, ilahi nizama karşı faaliyet gösteren, ilahi nizamın e, aleyhine, davranan her şeyi biz kötü olarak nitelendiriyoruz. İlahi nizamın yanında olan, ona göre davranan, iyi huylar besleyen tarafı da iyi taraf olarak görüyoruz. Fakat şöyle bir şey vardır. Her şeyde bakın en kötü bildiğim şeylerde bile iyi tarafı vardır yani. Bu yılan soyu da böyledir. Yani onlarda da iyi ve kötü vardır. İnsanlarda nasıl iyi kötü vardır. Yani bütün her şeyde bakın. Bütün her Olukta olduğu gibi, bütün her nesnede bile olduğu gibi, yani bir atomun yapısına baktığım zaman orada bile negatif, pozitif protonları görüyoruz, işte elektronları görüyoruz veya nötrlüğü görüyoruz. Her şeyde olduğu gibi şahmeran konusunda da, yani yılan oğullarında da iyi ve kötü vardır. Fakat bunun geçmişi çok çok antik dönemlere dayanıyor. Yani yeni değil bunlar. Hani herkes şöyle düşünebilir, belki bunlar işte Bin sene önce, iki bin sene önce veya en fazla derler ki işte yirmi bin sene önce, otuz bin sene önce. Ama o da değil. Bu üç yüz, üç yüz bin sene, dört yüz bin sene, belki bir milyon sene, hatta daha fazla gidebiliriz. Belki varoluşun başlangıcından bu yana var olan bir şeydir bu. Hatta Adem'in yaratılışından ki Tevrat'ta da zaten işte yılan şeklinde göründü vesaire bu gibi geçer. Fakat e, çok ince bir çizgi var. Orada indiğimiz zaman en derinlere ta geçmişe gittiğimiz zaman biz Adem'in e, cennetten nasıl işte çıkarıldığını Adem ve eşinin, şeytanın nasıl cennetten kovulduğunu bunlar karşımıza çıkıyor. Orada yine yaratılış karşımıza çıkıyor yani onu demeye çalışıyorum. Orada bir melezleme, bir e, DNA karışımı olacaktır. E, olarak karşımıza çıkıyor bu. Fakat ben oraya Raptilyanlar da gir, Raptilyan konularında e, konusu işte girdiğimiz zaman orada anlatmaya çalışacağım. Şu an Şahmeran'a odaklanmak istiyorum. Şah zaten biliyorsunuz kral demek. E, Maran, Mar, Farsça'da yılan demek. Sanırım Kürtçe'de de Mer olarak geçiyor. Buna c- e, toplu eki eklenmiş yani an olarak eklenmiş. Maran yani yılanlar anlamında. Yılanların Şahı. Şah biliyorsunuz ki erkek bir sıfattır. Yani erkek krallar için verilen bir sıfattır. Fakat burada dişiye verilmiştir. Yani dişi bir karaktere verilmiş bir sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Bir unvan, şahmaran yani yılanların kraliçesi olarak karşımıza çıkıyor. Neden böyle bir e, tanım verilmiştir? Aslında maran bir ırk, yılan soyunda bir ırk değil. Yılanların tamamının tanımıdır. Yani yılanlar demek maran. Maran. Yani bizim yılan, yılan, mar. Yani oradaki anda 
lar eki yani yılanlar. Yani bu yanlış yorumlanır. Hep mitolojide de yani bunlar yorumlandığı zaman bunlar hep yanlış yorumlanıyor. Sanki işte Maran orada bir yılan ırkı gibi yorumlanıyor. Hı hı. Değil. Bu, bu yılanların tamamını kapsayan bir tanımdır. Şimdi yılanların kraliçesi. Neden böyle bir tanım verilmiştir? İşte burada baktığımız zaman şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Şahveren kimdir? Öldükten sonra ruhunun kızına geçtiği bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada tek bir karakter değil. E, kendisi öldükten sonra onun yerine geçen başka bir mar soyu. Yani yılan soyu da var burada. E, o kızı oluyor veya kend, kendi kanından birisi oluyor. O yine onun görevlerini devralıyor ve e, yılan, yılan kraliçesi olarak ilan ediliyor. Tabii bu mitolojide baktığımız zaman çok farklı bir hikayesi var biliyorsunuz. İşte Cem Şap'la ilgili. Evet. Ona da kısaca isim bilmeyenler için gireyim. Buyurun. Şimdi nasıl oluyor? Cem Şap e, fakir bir oduncudur. E, ve e, odun topla odun toplama, toplamayla geçimini sağlıyor. Fakat e, arkadaşlarıyla beraber diyorlar ki işte biz gidelim bir şeyler bulalım, zengin olalım vesaire. Ne yapıyorlar? İşte bir kuyuda e, bal görüyorlar. Çok fazla kıymetli bal görüyorlar ve onları e, elde etmek için Cem Şab'ı kuyuya indiriyorlar arkadaşları. Daha sonra Cem Şab'ı oradan almıyorlar. Kendilerine daha fazla kalsın diye. Cem Şab oradan çıkmak için bir çıkış yolu ararken bir ışık seziyor, ışık görüyor ve orayı kazmaya başlıyor. Karşılaştığı manzara tamamen farklı bir dünya. Çok güzel bir bahçesi olan yılanların olduğu ve karşısında da yine yılan kral işçisi yani Şahmaran'ı görüyor. Güzel bir kadın görüyor. Orada bir süre kalıyor ve oradan ilim öğreniyor. Bilgi alıyor. Bilgi öğreniyor. Bu şifa ile alakalı daha çok bilgi olarak geçiyor. Ve daha sonra işte bu Cem Şap oradan izin istiyor. Ben çıkmak istiyorum diyor. Ama orada Şahmaran diyor ki o zaman benim yerimi kimse bilmeyecek. Ben senin gitmene izin veriyorum. Ama benim yerimi kimseye söylemeyeceksin diyor. O da kabul ediyor ve çıkıyor. Daha sonra işte bu Lokman hakim olarak e, Lokman hekim kim olarak e, tanımlanıyor. Yani orada e, bilgiler alıyor, şifa bilgileri, işte bitkilerle alakalı bir takım bilgiler, şifa bilgiler ediniyor. E, ve bu yüzden de Lokman Hekim olarak daha sonra tanımlanıyor bu karakter. E, çıktıktan sonra işte bir süre geçiyor. E, Şahmeran'la temas eden bir kişi e, su vücuduna değdiği zaman pul pul dökülmeye başlıyor. Yani bu bilinen bir şeydir o topluluk içerisinde. Padişah hastalanıyor ve buna da işte e, diyorlar ki Şahmeran'ın etinden yerse iyileşir padişah. E, bu yüzden de kim Şahmeran'la temas etmiş bunu bilmek, bulmak için insanları tek tek banyoya sokuyorlar. Orada işte su döküyorlar üzerine. Kimin vücudu pul pul dökülürse işte biliyorlar ki o Şahmeran'ı görmüş. Nerede olduğunu biliyor. Orada Cem Şap da aynı şey yapıyorlar. Cem Şap da vezir bakıyor ki evet o biliyor. E, bu sebeple de hani üstüne gidiyorlar ve söylemesini sağlıyorlar. Cem Şap da söylüyor, götürüyor, yerini gösteriyor. Şahmeran'ı yakalıyorlar. Şahmeran'ı yakalıyorlar, getiriyorlar. E, ama şey, şey diyor, orada bir e, konuşma geçiyor Şahmeran'la Cem Şap arasında. Diyor ki benim kafamı diyor e, padişaha yedirirsiniz. O şifa bulur. E, gövde mi vezire yedirirsiniz ölür e, kuyruğumu da sen yersin bilge olursun e, ve padişah şifa buluyor işte kendisi bilge oluyor vezir ölüyor fakat şöyle bir deyim vardır şöyle bir söylenti var derler ki işte yılanlar Şahmeran'ın öldüğünü bilmiyorlar veya Şahmeran'ın bu şekilde işte ihanete uğrayarak öldüğünü bilmiyorlar bildikleri gün her yeri istila etmeye başlayacaklar özellikle Adana'da mesela Adana Tarsus'ta bu söylenti var. Çukurova Tarsus o taraflarda. Evet. Derler işte oradaki ve çok ilginç bir biçimde oralarda yarı insan, yarı yılan e, görmüş insanlar var hala. Söylerler yani biz gördük derler. Melez diyorlar onlar. Çift... Melez ırklardan olduğu söyleniyor oralarda. Tarsus civarında yani özellikle. Bana daha çok sanki deniz kızı gibi geldi hmm. bu. Yani daha çok Şahmaran yarı yılan değil de daha çok deniz kızı 
Çünkü o tarif ediyorlar mesela diyorlar ki görenler diyorlar ki işte insan başlı güzel bir kız ama bedeni kısa bacakları olan kısa elleri olan timsah bedeni gibi. Bu da şey gibi yani aynen evet Şahmeran'ın tasvirlerinde de o şekilde tasvir ediyorlar. Fakat daha çok bu evet sanki böyle bir deniz kızı da oradan söylentiler de oradan türemiş gibi geliyor bana. Şimdi bunun dediğim gibi yani bunun geçmişi çok çok fazla eskiye dayanıyor. Hatta bunun Anunnaki'lere bile dayandırabiliriz. Anunnaki'lerin çünkü e, o zamanlar çok fazla e, genetik e, mühendislik üzerinde çalışmaları vardı. Ve insanla hayvanları melezliyorlardı. Bunu zaten biz Anunnaki o duvar kalıntılarında eski o işte bakın göbek tepede, tepede de görürüz. E, bakın şeyde görürüz. Mısır'da görürüz. İşte mayalarda görürüz. E, İran o e, Persepolis oralarda görürüz. Yani bütün bakın o mitlerde geçen veya işte eski dönemlerden gelen o kalıntılarda yarı insan yarı hayvan figürleri görüyoruz. Bütün o antik kalıntılarda e, bu da şunu gösteriyor. Anunnaki'ler geçmiş dönemde yeryüzünde oldukları zamanlar genetik mühendislikle ilgili çok fazla çalışmalar yapmışlar. E, yarı insan yarı e, hayvan bir takım e, canlılar oluşturmuşlar. Bunların çoğu ölmüş, belki bunların çoğu başka gezegenlere götürülmüş bilemeyiz. Ama o Şahmeran mevzusu da muhtemelen oradan çıkmış bir şey olabilir. Veya işte reptilyanlarla insanların melezi gibi de görebiliriz bunu. Lilith mesela, Lilith'e baktığımız zaman karşımıza bir ifrit gibi görünüyor. E, muhtemelen o da bir e, Drakos oyunlandır. Çünkü reptilyanlar da melezdir. Yani reptilyanlar da saf ırk değildir. Reptilyanlar Drako ırkıyla insan ırkının melezidir. Sonuç itibariyle Şahmeran'la ilgili halen de birçok söylenti vardı ve bunların yeri sadece hani Adana, Tarsus veya Çukurova değil. İşte Mardin'de söylenir. Daha sonra Yunan bakın mitolojisinde Medusa olarak geçiyor. Tabi Medusa çok daha farklı tasvir edilmiştir ama sonuç itibariyle aynı soy gibi görünüyor. Bizim mitlerimiz de daha çok sahiplenilmiş sanki değil mi Şahmeran? Yani şöyle, ben hep şunu fark ettim. Yunan mitolojisi genelde Türk mitolojisindeki karakterler kendine kopyalamış. Hı hı. Yani başka isimlerle kendi mitolojisine dönüştürmüş. Yani Yunan mitolojisi o şekilde şekillenmiş. Ee, bakın şeyde var mesela Gaziantep, ben burada not almıştım. Gaziantep İslahiye mesela orada da geçiyor. Şahmeran dağ varmış. Hititlerden kalma, Yesmek köyü yakınlarında bir Şahmeran dağı var. Orada olduğu da söyleniyor. E, Mardin'de olduğu söyleniyor. E, Birçok yerde bu efsaneler, bu söyle efsane demeyeyim de çünkü ben bunların gerçek olduğunu düşünüyorum. Ya zaten mitolojilerde gerçeklerden alıntı olarak gerçeklerin bir yansımasıdır. Yani bir hikaye varsa ortada emin olun ki onun arkasında belki farklı şekildedir. Belki e, aynen anlatıldığı gibidir. Hiç fark etmiyor. Sonuç itibariyle bir e, şey vardır orada. Bir, arkasında bir gerçeklik vardır. Bir gerçek hikaye vardır. E, dolayısıyla ben Şahmeran mevzusunda da bunun zaten bakın hani Şahmeran ile ilgili o kadar ilginç gelişmeler olmuş ki mesela Osmanlı döneminde belki çoğunuz hani şey yapmışsınız çok kişi biliyordur. Osmanlı döneminde Şahmeran ile ilgili işte yine batan sarıncı, e, sarıncındaki o e, ters ters medusa, medusa evet. alakalı. Orada e, çok ilginç olaylar olmuş. Özellikle işte önce Fatih Sultan Mehmet zamanında e, bir ekip geliyor Venedik'ten ve diyorlar ki işte e, yine batan sarıncında bir hazine var. E, oraya bir bakalım ama bu hazine işte altın vesaire değil. Orada bir lahit var. Artık o zaman izin vermişler mi, izin vermemişler mi onu bilinmiyor. Ama orada aradıkları şey yine yarı yılan, yarı insan cesedi, lahiti yani. Daha sonra bunun üzerinden birkaç yüz sene sonra işte Sultan Abdülhamit Han döneminde hatta bunun gazeteleri de şu an gazete sayfaları kütüphanelerde mevcutmuş. Yani Fatih ve Beyazıt kütüphanelerinde halen o gazetelerin sayfaları duruyor o haberin. Sultan Abdülhamid Ha döneminde yine bir ekip geliyor ve diyorlar ki işte biz 
Orada bir lahidi çıkaralım e, ve inceleyelim. Lahidi çıkarıyorlar da ve gerçekten bunun görüntüler de var. Lahidin içerisinde yarı insan, yarı yılan e, bir ceset görüyorlar. Bunu bir müddet sergiliyorlar hatta İstanbul'da. Daha sonra bu, bu yine ortadan kayboluyor maalesef. E, bu sefer işte orada çünkü şey yapıyorlar yani Almanya'dan bir ekip geliyor o cesedi incelemek için. Muhtemelen yine bu e, farklı Avrupa ülkelerine veya Amerika ülkelerine gitmiş olabilir. E, her ya Maalesef ülkemizden bu şekilde çok o antik tarihi e, nesneler veya tarihi değer olan şeyler hep götürülmüş yani. yani Eski dönemlerde de bulunmuş. Dünyada da var zaten hani buluntu olarak yani deniz kızına benzetilen üstü işte insansı altı işte bir kılçığı andıran fosiller de bulundu zaten. Evet. Yani dünyada da bu tür fosiller bulundu. Yarı insan yarı hayvan. Ee, bakın çok örtbas da var bu konuda. Yani insanların bilmelerini istemedikleri çok şey var. Çok fazla şey var. Şahmeral'le alakalı şöyle bir şey mesela denir. Denir ki işte özellikle Adana'da işte Tarsus'ta Yedi kat yerin altında yılanlar ülkesi var ve orada hala yaşıyorlar denir. Hı hı. İşte Şahmeran da onların kral içerisidir ama Şahmeran dediğim gibi tek bir karakter değil. E, nesilden nesile devam eden bir kral içilik ünvanıdır Şahmeran. E, ve hala da o şekilde devam ediyormuş. Tabi bu Şahmeran ismini insanlar vermiş o karaktere, o e, kişiye. Ona insanlar vermiş. Demişler ki yılanların kral içerisi. Kendileri Arasında nasıl bir isimle hitap ediliyor bilemiyoruz. Ama her halükarda bunun yine bir nevi bir yaptırıyanlarla da bir ilgisi vardır diye düşünüyorum. Veya işte dediğim gibi o dönemler genetik mühendislik ürünü mü bu şahmeran belki reptilyanlarla insan melazidir. Çünkü dediğim gibi reptilyanlar kendisi zaten insan drako melazidir. Böyle bir de reaktiviyen insan melezleri de olabilir bunlar. Veya insan ve ejderha melezi midir? Çünkü dediğim gibi çok fazla DNA üzerinde oynandı insanların. Ve daha sonra işte çok fazla da melez canlılar üretildi. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela kedilere bakıyorsunuz. Kediler aslan gillerden. İşte kedi gilli, aslanlar da kedi gillerden. Fakat Antik dönemlerdeki o duvar resimlerine, kabartmalara bakıyorsunuz. Orada mesela dev insanlar aslanları almış kucaklarına. Kedi muamelesi yapıyorlar. Yani onlar aslan onlar için bir kedi gibi. Sonra mesela inananın yanındaki aslana bakıyorsunuz. E, aslan inananın yanında bir kedi gibi duruyor. Peki şimdi eğer onlar dev insanlar diyelim onlar 2-3 metre boyundaki insanlar diyelim. Bizler için Aslan çok büyük bir hayvan. Öyle değil mi? Yani hı hı. bizler iyi bilir. E, dolayısıyla bizler için kedileri aslanlardan şey yapmış olabilirler. DNA'la, genetik oynamayla, genetik mühendisliğiyle kedileri aslanlardan üretmiş olabilirler mi? Burada bir soru işareti bırakalım. E, veya işte köpekleri evcilleştirme konusunda kurtlardan evcilleştirmiş olabilirler mi? Veya yani işte, hepsi birbirini alt soyumuş gibi bir görüntü çiziyor evet, değil mi? Evet. Veya işte e, bu bütün bu çiftlik hayvanlarını insanlar için e, tamam vahşi doğadaki mesela diyelim bufalılardan mesela genetiği genleriyle oynayıp insanların e, çiftlik hayvan yapsınlar diye kullansınlar diye e, bir şekilde onların DNA'larıyla oynayıp genetik bir oynamayla Evcil hayvana dönüştürmüş olabilirler mi? Bu çok mümkün. Halbuki bu günümüzde bile ke- kediler ve köpekler üzerinde o kadar DNA araştırmaları, oynamaları yapılıyor ki şu, düşünün yani şimdi küçücük köpekler ürettiler. Yani bunlar sonra da evet. melezlendi. Veya köpekler o kadar birbirleriyle melezliyorlar ki yani pitbull'a bakıyorsunuz. Pitbull kendisi sanırım melez bir e, tür. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Yani sonuç itibariyle şey yapıyorlar yani antik dönemlerde de genetik faaliyetler olduğu için e, birçok melez tür üretilmiş. Şahmeran da bunlardan biri olabilir. Şimdi şeye geleceğim, reptilyanlara geleceğim. O, onunla alakalı. 
E, Şahmeran yerin altında diyor ki nedir? İşte yılanlarla beraber yaşıyor. Şayet bunu bir reptilyan soyu olarak da görebilirsek veya işte bir yılan soyu. Biliyorsunuz ki çünkü insanlardan hani insanların yanında antik dönemlerde bir de yılan oğulları vardı. Yılan oğulları işte bildiğimiz o vahşi dediğimiz işte negatif dediğimiz reptilyanlara göre yılan oğulları pozitif olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü yılan oğulları e, insanlara karışmıyorlar. Kendi hayatlarıyla ilgileniyorlar. E, daha çok ürkek davranıyorlar. Korkuyorlar hatta insanlardan. E, bilgelik var onlarda yılan soyunda. Yani bunlar daha çok kendi hayatlarıyla meşgullar. Yani insanların hiçbir şeyine ilgilenmiyorlar. Onlar sadece kendileriyle meşgullar. Ve insanlardan da dediğim gibi son derece korkuyorlar, kaçıyorlar. Ki bunu mesela şeyde görüyoruz. Bugün bile rapor edilen o işte ben böyle bir ejderha gördüm. Hatta bir video vardı. Köyde bir, bir görmüşlerdi. Diyorduk işte ben bir ejderha gördüm. İnsana benziyordu. İki ayak üzerindeydi. İşte görünce kaçtı vesaire. Yani bakın bunlar muhtemelen o dediğim o yılan soyundan gelenler ee, ve insanlardan dediğim gibi kaçıyorlar. Yani çok fazla insanların yaşam alanlarına girmek istemiyorlar. Hatta bazı fotoğraflara da, da yansıyabiliyor. Yani ben e, birkaç e, bana gelmişti fotoğraflarda arka yani e, ağacın arkasından bakıyorlar. Yani çok da görünmek istemiyorlar. E, ama insanların hayatını da merak ediyorlar. Muhtemelen hani belki şöyle insanlardan belki arkadaşları da olabilir ama bunu e, tabii ki o sır tutabilecek yani Cem Şap şeyinde olab- olduğu gibi sır tutabilecek onların yerini kimseye söylemeyecek birisi belki hani görüşebilir de yani bunlar imkansız şeyler değil bakın e, Şahmeran'dan bahsettik o zamanki insanlar Şahmeran'dan yani farkında Şahmeran'ın varlığını farkında yani yılan soyunu bir farkındalık varmış o dönemde değil mi? Tabii tabii. Yani şöyle bakın, eski zamanlarda insanlar diğer türler hakkında çok daha fazla, fazla bilgiye sahiplerdi. Bunlar zaman zaman insanların e, hayatından çıkarıldı yani. İnsanlar bilsinler istemediler. E, şu an mesela şu, siz o gizli aileler, işte o bir takım o gizli faaliyetler e, yapan örgütler Bunlara baktığınız zaman bunlar zaten farkında hepsinin. Fakat insanlardan saklanır. Neden? İnsanların çok fazla birçok şey gibi, birçok bilimsel veri gibi, ilimler olduğu gibi, metafiziksel birçok bilgi olduğu, bilgi de olduğu gibi. Yani o antik dönemlerdeki o türlerin çoğunu insanlardan saklarlar. İnsanlar bilmesinler. Nedirler? Nasıl yaşıyorlar? Birçok o hani Mesela e, insanların çoğu boyutsal varlıkları baktığınız zaman birçok tür var. Bizim frekansımızda olmayan başka boyutlarda yaşayan. Diyelim biz evet dünyada yaşıyoruz ama dünyanın sadece bir, bir alanında yaşıyoruz biz. Bir boyutunda. Dünya kaç boyutudur? Kaç frekans alanı var? Rezonans alanı. Yani birbirine rezonaya girmiş farklı boyutlar. Biz dünyanın evet üçüncü veya dördüncü diyelim dördüncü boyutunda çünkü zaman boyutu da var Hı-hı. dördüncü boyutunda yaşıyoruz peki ikinci boyutunda yaşayanlar veya dünyanın beşinci boyutunda yaşayanlar biz görmüyoruz ki biz onlarla rüya sırasında veya vizyonlarla veya bazen işte üçüncü gözümüz üzerinden bazen astral olarak yani çok fazla deneyimliysek ki ben astral seyahatlerim. Mesela burada ben tavsiye etmiyorum özellikle bilmeyenler için. Ee, görebiliyoruz mesela. Ben, ben kendim şahsen çok fazla gördüm. Yani astral alanda inanılmaz çok fazla tür karşımıza çıkıyor. Ama bunların Bu, dediğim gibi... Metafizik... Aynı şeyde titreşmekle alakalı değil mi hocam? Yani aynı şeyde titreşirsek onları görebilirsiniz. Evet. Biz onlarla sadece beynimiz onların dalgasına, dalga boyuna Hı-hı. girdiği onların e, olduğu alanın e, frekans seviyesine girdiği zaman biz sadece görebiliyoruz, algılayabiliyoruz onları. E, tabii bu birçok insanın algıları açık olduğu için mesela oturduğu yerde bile bir görür yani şey yapar, e, algılar hemen. Tabii bu 
e, iyi kontrol edilmezse farklı ruhsal dengesizliklere neden olabiliyor. O ayrı mesele. Ama her halükarda çok fazla bakın dünyanın farklı farklı boyutlarında çok farklı türler var. Bunlar insanlardan niye saklamışlar? Çünkü insanların metafiziksel bilgilerini geliştirmeleri istemediler. Kendileri çünkü özellikle dış istihbarat, hani farklı ülkelerin istihbaratı. Ben burada isimlerini söylemek istemiyorum çünkü hemen yasak şey geliyor. Fitreye git takılıyoruz hemen hocam. <gülüyor> evet, hemen takılıyoruz algoritma. <gülüyor> yani onlar kullanır. Bakın mesela o boyutlara girer, çıkar, o boyutların bilgilerini kullanır, oradaki varlıklarla irtibata geçerler, casusluk için kullanırlar, birçok işlem yaparlar. Fakat bakın özellikle Müslüman ülkelerde, Orta Doğu ülkelerinde bunlar bu bilgiler o kadar saklandı ki bilmesinler, kullanmasınlar, kullanamasınlar. Halbuki bu ilimler zaten bizlere, özellikle Türklere ait bilgiler. Ne kadar enteresan değil mi? Yani Türkler bütün bu bilgilerin sahibi. Fakat ee, dediğim gibi bizler bunlara hani hurafedir inanmayın. Neden? Söyleyene de işte şarlatandır, şizofrendir bilmem, e, dolandırıcıdır bilmem nedir. Tabi onlar da var o aynı mesele. Ama e, bu şekilde bastırmaya çalıştı bu bilgiler. Kimse bilmesin, kullanmasın. Bu ilme sahip olmasın. Ama her halükarda e, gerçekten hani şöyle baktığımız zaman e, mitolojiye baktığımız zaman o arkeolojik kalıntılara baktığımız zaman bunlar her yerde karşımıza çıkıyor. Spiritualizme baktığımız zaman işte ruhsal deneyimlere baktığımız zaman yani bunlar boş mu? Yani her yerde karşımıza çıkıyorsa demek ki bir altyapısı vardır. Ee, mesela şeydir bu Hathor tapınağında bakıyorsunuz orada çok fazla yılan şekli görürsünüz. Çok fazla yılan e, karakter görürsünüz ki oradan şey var o siris ve isisin özellikle doğum, doğduğu ev olarak bilinir olarak oralar ki hani o siris ve o siris ve isis işte o Ra'nın çocuklarına baktığınız zaman yine e, bulu yeşil tasvir edilir mitlerde veya işte ta, tasvirlerde görsellerde o şekilde tasvir edilir yani orada da bir melezlik var Elaptiryanlarla da nasıl bir bağlantısı var bu Şahveran'ın? Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi hal dedi ya orada işte 7 kat yerin altında yılanlar ülkesi var. Orada yaşıyorlar vesaire. Karşımıza burada şambalar çıkıyor. Şambala yer altında bir karanlık bir dünya. Ve negatif reptilyanların yaşadığı bir dünya olarak tasvir edebiliriz bunu. Negatif reptilyanların üstlerinin olduğu, orada çok fazla deneyler yaptığı e- daha çok işte insan düşmanı, insanları sevmeyen raptilyanların olduğu bir alandır Şambala. Şimdi bakın, hep yılan dediğiniz zaman yer altında yaşayan. Ama dediğim gibi bu yılan, yılan oğulları var, işte onlar iyidir. Bir de bir tarafta raptilyanlar var, onlar işte daha çok negatiftir. Birbirleriyle nasıl bir bağlantılar var bunların? Çok birbirlerine karışmaz yani çok fazla birbirlerinin hayatını şey yapmazlar aynı soydan geldikleri için ama reptilyanlar hatta dünya yöneticilerinin çoğunun bu soydan geldiği de artık biliniyor öyle söyleyeyim yani şöyle Babil kardeşliği pardon Babil kardeşliği olarak dediğimiz o, işte o aileler o bilinen aileler Babil kardeşliğine bağlanır Babil kardeşliği nedir işte Babil'den gelen soylar Babil'den gelen sorulara bakıyorsunuz. Ee, bir şekilde yine Anunnaki'lerle alakalı e, melez soylardır. Burada da yine insan ve reptilyan melezler, insan ve drako melezler olarak reptilyanlar çıkıyor. Fakat bu reptilyanlar da daha sonra yine insanlarla melezleşmişler. Yani şöyle, e, bu belli bu aileler o geni taşıyorlar. Fakat bu gen çok fazla aktif değil. Yüzde otuz aktif. Yüzde otuz aktif olduğu zaman işte o gör, görüntüler karşımıza çıkıyor. Artık çoğu da artık kendini gizlemiyor. İşte göz perdesi oluyor. Aynı timsahlarda olduğu gibi. Göz perdesi oluyor veya işte dili farklı oluyor. Aynen işte yılan dili gibi oluyor. Veya işte vücudundaki bazı yerlerde bazı o, o, o kemik yapısı farklı olabiliyor. Bunları 
kendiler de bazen kontrol edemiyorlar. Ama bunun bir şekilde yine farkındalar. Hani evet ben belazım. Bunun farkında ol- oluyorlar ama tabii ki bunu çok da fazla belli etmeye çalışıyorlar. Bir de şöyle insanlar var. Yüzde otuzluk diyelim bu gene sahipler. Bir de yüzde onluk diyelim bu gene sahip olanlar var. Bunlar farkında değiller. Neden farkında değiller? Ee, şimdi bu aileler çok enteresan bir şeyler var. Yapılanmalar var. Bu aileler hem kendilerini saklarlar ama aynı zamanda da e, devam etmek isterler. Yani kendi be- bekalarını da düşünürler. Ve gittikçe kendilerini e, daha çok bu geri taşımak için yani o e, soya daha çok yaklaşmak için işte o firavunlar soyu dediğimiz. Çünkü o firavunlar soyu da yine melez soylardır. E, o firavunlar soyuna baktığınız zaman nereye gidiyor? E, orada Mısır'dan çıkmışlar. Önce Roma, oradan da İngiltere'ye yerleşmişler. Bir de hocam ee, o firavunların mesela giysi, kıyafetlerinde falan da böyle bir kobra var bir görüntü var değil mi? Evet işte o soy, hangi soya bağlı olduklarını gösteriyor. Yılan soyuna bağlı olduklarını gösteriyor. Bir de onların kafa yapısı biraz daha uzundur. İşte o uzun kafatası dediğimiz o. Ee, ki mesela o Rochelle'de bakıyorsunuz onun da kafası biraz bir uzunluk var. Ya bizde de var bakın. Hani bizi insanlarda da o biraz uzun kafa var. Hani çocuklar mesela bebekler, bazı bebekler ama hepsi değil. Doğdukları zaman biraz uzun olur şu kısmı. Sonra yavaş yavaş o yuvarlaklaşır. Çünkü insan geri daha baskındır. Yani hepimiz de var. Bakın bütün insanlarda o şey vardır. Çünkü hepimiz onlarla karışmış kanımız. Yani bir e, genler var hepimizde ama kiminde az, kiminde fazla Kimin de zaten bilinçli olarak çünkü bu aileler dedim ya BK için David Icke bunları çok, çok iyi anlatmış aslında bu özellikle insanoğlu ayağa kalk e, kitabında tavsiye ediyorum aslında. işte orada e, orada da zaten yazar David Icke da bunu yazar bu aileler kendilerine özel sperm ve yumurta bankaları var çok gizli bir şekilde tutarlar bunu çok enteresan bir şey şey söyleyeceğim. Evet. Hani derler ya işte uzaylılar kaçırdı, bilmem benden yumurta aldılar, ben evet. sperm aldılar. Bazı ailelerde e, bu şeydir hani bu üçlü gen yani üç kişinin çocuğu olan. Hmm. Kendi genlerini de bunlara aşılarlar. O çocuk doğar. E, onlar bilirler kendi soyları nerede, hangi çocuk, hangi ailede. Fakat bu çocuk üç dört kişinin genini taşır. Tamamen karışık bir e, şeydir. Bir insan. Yani ama daha çok onların genini taşıyan onlar bilirler hangi ailede bu çocuk ve onu öne çıkarmak için var. Onu öne çıkarmak için işte siyasette, ekonomide, her yerde aktif olabilmesi için, öne çıkıp da söz sahibi olabilmesi için e, çocukluktan itibariyle itibaren göz altında tutarlar ve her tür desteği dolaylı yoldan bakın yani şey değil direkt yapmazlar çünkü fark edilmek istemezler dolaylı yoldan e, bunu yaparlar ve onu belli noktaya istedikleri noktaya getirirler çocuk bile fark etmez neden orada Yönle, ama devamlı yönlendirilir yani e, dolaylı yoldan yönlendirilir ve kendisi de nasıl yönlendirildiğini fark etmez bakın çünkü hayatı boyunca hep yönlendirilmiş. Zihni hep beyni o hani şeydir. Boş bir hard disk düşünün. Siz ona ne yüklerseniz o o programlara sahip olur. Yani boş bir telefon alın. Ona hangi uygulamaları yüklerseniz o artık sizin telefonunuzdur. Yani sizin istediğiniz programlarla çalışır. İşte o çocuklarda o şekilde büyürler. Yani o insanlar o şekilde büyürler ve dünyada e, belli bir e, söz hakkına sahip olurlar. Fark, fakat arka planda yine bu e, işte bu melez soylar tarafından yine yönetilirler ve onların istediklerini dünyada uygulamaya Farkına çalışıyor. varmadan hizmetkarları oluyorlar aslında. Tabii yani hiç farkında olmaz. Asla farkında olmaz. E, nasıl farkına varır? Çok fazla fiziksel farkı ortaya çıkarsın. Hani kendisini mesela e, diyelim aynada baktı birden baktı ki gözü birden mesela şey o yılan gözü gibi oldu. Fark ederse. Ama çoğu fark etmiyor. Kesinlikle çoğu fark 
merak etmiyorlar. Hatta başkası söylerse bile gülerler. O derler ki yok sen hayal görüyorsun vesaire. Yani i̇nanmazlar. Çünkü anlık geçişler oluyor. Kendiler de fark etmiyorlar. E, ve bu şeydir yani dediğim gibi yani e, bende de olabilir, başkasında da olabilir. Yani bu çünkü bu bir gendir. Herkes de ortaya çıkabilir. Yani bu e, belli bir, yani bunda var, bu kötüdür diyemeyiz. Kendisi de farkında olmuyor çünkü. Kendi elinde olmuyor. Ama şey vardır. Dediğim gibi o aktif olma şeyi farklı. Kimisinde yüzde bir aktiftir o gen. Kimisinde yüzde otuz. Kendilerinde mesela o en üst düzey diyelim o melezlerde. Belki yüzde kırklara kadar, yüzde ellilere kadar bu genlerin aktif olduğu belki bilinir. Ama en arka planda hiç insanlara gözükmeyen ama dünyayı hep onların yönettiği düşündüğümüz o varlıklar onlar tamamen artık e, şeydir yani bili, bildiğimiz yarı insan yarı o, reptilyan, ya reptilyan bildiğimiz reptilyan şimdi Ama bunu onlar... anlatınca aklıma şey geldi Hazar Hanım e, yıllar önce bir dizi vardı siz hatırlarsanız The Visitors diye bir dizi vardı ziyaretçiler orada evet. insanların arasına karışmıştı böyle bir ırk ve işte e, çaktırmadan işte gidip e, fare falan yiyorlardı ama insanlar görmeden beslenme Tabii. şekilleri farklıydı vesaireydi falan böyle yani o, o dizi bizim çok ilgimizi çekerdi o zamanlar o The Visitors ziyaretçiler sonrasında yakın zamanda da işte Star Wars'ta farklı ırklar işlendi Avatar'da keza farklı ırklar yine işleniyor yani bir aslında bir gösteriliyor. Bir, bir insanlığa da bir şeyler gösteriliyor geçmişten bu zaman. İnsanların zihni hep bir şeylere hazırlanıyor. Bak. Hı hı. Yavaş yavaş çünkü kendilerini gizlemek istemiyorlar artık. Ve dikkat ederseniz e, dünya genelinde <gülüyor> buna bir hazırlık var. Nasıl hazırlık var? İnsanları bakın ben bunu her zaman söyledim. Hatta sizin de programda çok konuştuk. Hı hı. Sizin yayınlarınızda. İnsanları kendi yaşam biçimlerini dayatıyorlar. Kendi yaşam biçimleri nedir? Bakın böcek yemek. İnsanlara böcek yemeği artık alıştırıyorlar. İnsanlara, insanlar kendi etlerini yesinler. Buna alıştırmaya çalışıyorlar. Yapay et adı altında. Kendilerinin etini yesinler. Neden? Çünkü onlar, yani bunu demek için hoşuma gitmiyor. Ama onlar insan etiyle besleniyorlar. Bakın, cinsel yönden nasıl insanları nasıl manipüle ediyorlar. Çocukların okullarına gidiyorlar ve çocuklara eşcinselliği aşıyor, aşılıyorlar. Çünkü onların doğalarında bu var. Yani çiftçi, bak onlar da çok şeydir yani. Onların ırkı o şekilde. Ya tabii ben burada hani insanlara bir şey demiyorum kesinlikle bakın. İnsanların e, DNA üzerinde çok fazla oynanıyor. Her türlü bakın. Gıdalarla yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz her şey bizim DNA'mıza etki ediyor sonuçta. Bizden doğan çocuklar yarın o gün nasıl olacak gerçekten bilmiyoruz. Neden? Çünkü anne karnındayken bunlar artık etkilenmeye çalışıyorlar bu e, gedi oğlu yiyeceklerden, havadan, sudan. Dolayısıyla evet. onlar... Deminki örneği niye verdim biliyor musunuz Azar Hocam? Yani önümüzdeki zaman içerisinde içimizde yılan soyundan insansızlar olup da belki beslenme evet. alışkanlıkları da farklı olabilecek şekilde insanlar olacak. Hani belki senden benden gizleyecek beslenme şeklini bilemeyeceksin onun. Belki hayvanlarla beslenecek işte o söylediğim sürüngenlerle, farelerle, böceklerle vesairelerle beslenecekler. Zaten var yani. Hı hı. Yani şimdi bir ülke ismi bilmiyorum ama her şey yiyen bir topluluk var yani. Neydi gizli yani Çinliler her şeyi yiyor. Tabi öyle bir yani, şey de var. Çinli yani, faktörü yani, çok ayrı bir faktör. Bakar. Yani insanlardan çok farklı genetik yapısına sahip oldukları da zaten fiziksel özelliklerinden belli oluyor. Ama ben şunu demeye çalışıyorum. Bu artık alevileştirme yani kendilerini alevileştirmeye çalışıyorlar. Onların doğaları, onların e, fiziksel ve ruhsal özelliklerine uygun bir e, şart oluşturuyor, şartlar oluşturuluyor. Her anlamda yeme içme, ondan sonra huylar özelliklerine göre. E, İnsanlar da buna alışsın istiyorlar. Yani insanlar buna hazırlıklı olsunlar. Yani yarın o gün işte gördüğünde yadırgamasınlar. Onlara normal, yani normalleştiriyorlar. Anlatabildim mi? Yani her şey normalleşsin ki yarın o gün işte yavaş yavaş yavaş yavaş insanların hayatında belirginleşmeye başladığı zaman insanlar şaşırmasın. 
Ben insanlar bunları normal karşılasınlar. Yani şöyle, hani diyelim ki e, şimdi mesela diyelim sokak ortasında bir atlıya çıksa insan eti yese ne yaparız biz? Dehşet bir şey oldu. E, yavaş yavaş bak insanlar kendiler yemeye başladı zaman. Yapay etle bu başladı diyorsunuz. Normal yani. Normal diyecek. Yok yapaydır o. Yani çok ya yani tepki görmeyecek sonuçta. Bütün her şeyi kendilerine göre hazırlıyorlar dünyayı. Ee, şimdi bunları biz söylediğimiz zaman şey oluyor. Çok uçuk gibi geliyor. Ama gidişat oluyor. Yani. Çok da uçuk gidişat değil bence. Oluyor. Son 10 yılda gelinen noktayı görünce açıkçası dünyada çok farklı bir boyuta gidiyor yani. Yani e, şey var hani yılan sembolizmi birçok mitte birçok sembolde geçmiş işte Hermes'in asasında vesaire ama onların farklı açıklaması var. Fa- onlar farklı bir şey. Onlar işte e, ben kitabımda da şey atmıştım işte demiştim kör tanrılar kitabımda. O biraz daha black gula alakalı bir şey. E, ama her harikada orada da yine bir gen. Bakın yıl, insan o, omur iliğine omurgasına dolanmış iki tane yılan gösterilir orada. E, i̇şte o, o şey o yılanlar onların genini sembolize ediyor. Yani insandaki reptilyanların genini. Ama, ama Black Kula'ya da bir takım bağlantısı var. Onu şu an açarsam çok fazla uzak. Evet, uzun bir konu. Black Kula, evet. Onu da bir ara konuşuruz uzun. yine. Yine evet onlarla ilintili bir takım o maddedir ama onun işte bir çok daha farklı. Sonuç itibariyle insanın insan genine bir şekilde sızmayı başarmış. Yabani bir genden bahsediyoruz ki insanlara işte bu şeyi veren, hani insan neden cennetten kovuldu? İnsan da cennetten kovuldu. Her ne kadar yani bunu söyleyince çok şey oluyor. Yani sanki insan neden kovulmasın ki? Sonuçta kovdu yani. Dedi ki siz beni dinlemediniz. Ben size bu ağaçla yemeyin demiştim. Yediniz, beni dinlemediniz. O zaman gidin bu cennetten dedi. Ta ki ne, ne zamana kadar? Ha, o cenneti hak edene kadar. Cenneti de ne zaman hak ederiz? Bu genden kurtulduğumuz zaman. Çünkü bu gen e, bizi insan olmaktan düşürdü. Yani insani mertebe, mertebeden düşürdü. Bir alt mertebeye. Bizde olmaması gereken özellikler ortaya çıktı. Bunlar nedir? İşte biz sadece işte o cennette sadece meyvelerle besleniyorduk. İşte et yemiyorduk bakın. Yani cennette ne diyor? Diyor ki siz e, işte buradaki Sadece ağaçlardan, meyvelerden yiyin ama bu ağaca yaklaşmayın. Orada demiyor ki buradaki canlılardan yiyin veya hayvanlardan yiyebilirsiniz. Daha sonra bizim genimiz değiştiği için melez bir varlığa dönüştüğümüz için işte Raktilyan, o Drakola'nın geniyle bizim insan geni karıştığı için yani ben hep bunu söylüyorum o ilk Adem, yaratılan o ilk Adem bu da yine bizim evrenimize ait bir şey değil. Belki bu milyonlarca yıl önceye ait bir olaydır bu. O ilk yaratılan ahdemle bizim görünüşümüz bile aynı olmayabilir. E, o çok farklı. O tamamen ışık varlık. Yani tamamen pozitif e, bir varlık. Daha sonra e, bir genetik melezlemeye uğruyor. Yani orada bir ağaca bu suya yaklaşmayın diyor. Veya bu ağaca fark etmiyor. Yine ağaç da olsa orada bir onun meyvesinden yemeyin diyor veya işte o ağaçtan yemeyin. Neden? Çünkü o ağaçtan yerseniz işte geliniz, genetiğiniz değişir. Belki onu da bir e, genetiğiyle oynanmış bir ağaç mıdır veya başka bir soy mudur? Hani diyecekler ki cennette o soyun ne işi vardı? Bu belki hani biz bilmiyoruz ki o kozmolojik anlamda baktığımız zaman boyutsal anlamda belki bir sınırdır orası. Belki oraya o sınırı geçmeyin diyor. İşte orada o melezlemeye melezleşmeyi anlatıyor. Oradaki insan deni aslında başka bir soyla karışmasını anlatıyor aslında. Ama şöyle düşünelim. Bir sınır var. Diyor ki o sınırı geçme. O sınırı geçersen başka bir soyla e, karışırsın. E, özelliklerini kaybedersin. Kendi o iyi insani özelliklerini kaybedersin. İşte o sınıra da o ağacı belirliyor. Diyor ki o sınırı aşma. Ama insan dinlemiyor işte o sınırı aşıyor. Ee, tabii orada bir hikmet de var. Hani bir yaratılışın bir hikmeti de var. Neden ne hikmeti olabilir bunu diyeceksiniz. Ee, şöyle bir hikmeti var. İlk yaratılan o varlık insan. Hani diyor ki getiriyor diyor ki meleklere tanıtıyor. Diyor ki ben bunu yarattım işte konuş, konuşabiliyor. 
e, melekler secde niye biz buna secde edelim işte e, biz sana zaten münezzehsin biz sana zaten ibadet ediyoruz sana zaten hizmet ediyoruz seni seviyoruz seni yücesin vesaire diyorlar Allah da diyor ki bakın bu konuşabiliyor ben buna kelimeleri öğrettim daha sonra iblis diyor ki ben ona secde etmem ben ateşsinim o çamurdandır topraktan yaratılmış diyor burada ateşini de oyunca çizdi Allah kendi nurunla yani kendi enerjisinden insana verdikten sonra kendi ruhundan insana üfledikten sonra secde etmelerini istiyor sadece toprakken değil kendi ruhundan aynı aynen ayetler öyle anlatır diyor ki işte önce yaratıyor gösteriyor daha sonra kendi ruhundan üfle, üflüyor ve kendi ruhundan üfledikten sonra ona secde edin diyor neden aslında orada o cisme değil o cismin içindeki kendi nuru kendi ruhuna secde etmesini istiyor yani aslında kendisine secde etmelerini istiyor oradaki tabi o iblis o olayı anlamıyor ki demek ki veya kıskanıyor diyor ki işte ben bunca binlerce senedir sana ibadet ediyorum niye mesela bana o enerjiden vermedin de çamura verdin toprağa verdin belki o şekilde düşünmüş olabilir ama her halükarda bakın oradaki o insani mertebeden düşme olayı ilk insanın oradan düşmesi gerekir bakın bir maddesel alemde çünkü insana ihtiyaç vardı bir şey soracağım hocam. Bu şimdi söylüyoruz işte insana verilmiş, belli bir hakimiyet verilmiş ve bu hakimiyeti kabul etmeyen bir şeytandan bahsediyoruz değil mi? Bu hakimiyetten önceki hakimler kimlerdi mesela? Onu da insanlar merak ediyor. Bir maddesel alem var. Bakın klasik metinlerde bu geçer. Der ki Sofia ruhsal alemin sessizliğinden sıkılıyor. Çok sessiz, hareketsiz. Sessizliğinden sıkılıyor maddesel alemdeki karanlık aleme bakıyor ve maddesel alem oluşuyor. Tabii bunun biraz kuantum açıklama var. Hı hı. Sıkılıyor ve oraya işte bakıyor orada maddesel alem oluşuyor. Fakat evet insandan önce başka varlıklar var burada. Başka varlıklar var burada. Maddesel alemi bozuyorlar. Ya yani maddesel alemde taşkınlık yapıyorlar, bozgunculuk yapıyorlar. Dolayısıyla da maddesel aleme Bakın, çok enteresan belki gelecek insanlar ama maddesel aleme Allah'ın nurunu bakın evet o her yerdedir o çok bambaşka bir olay ama irade sahibi çünkü insan irade sahibidir ya iyi ve kötüyü ayrı edebilen konuşabilen beş duyusuyla beş duyuya sahip olup maddesel aleme algılayabilen bir varlığa ihtiyaç var gelsin işte maddesel aleme biraz çekir üzer versin o yüzden de ben insanı işte yeryüzündeki halife olarak yarattım der. Ee, i̇nsandan önce kimler var? Drakolar var. Drakolar işte o ercelemsiler o hani dinozorlardan bahsedilir ya işte dinozorlar vardı bir zamanlar nesli tükendi vesaire. Bence benim teorim şu ben şöyle bir iddiada bulunayım. Bence onlar nesli tükenmedi aslında. Onlar zamanla e, belki Evrim teorisine inananlar olur, inanmayanlar olur. Zamanla tekamüle geçip, evrim geçirip e, zeki bir yaşam formuna dönüştüler. Yani da Draco e, ve bunlar dünyada da değil, daha çok Draco takım yıldızındaki bir gezegende muhtemelen. Orada muhtemelen bir şey oluştu, koloni oluşturdular. Oradan başladılar bütün gezegenleri ele geçirmeye. Siz düşünün, bir maddesel alem var. Orada işte bir ırk var. Çok fazla taşkınlık yapıyor. Her şeyi bozmaya çalışıyor. Herkese zulüm ediyor. Sonuçta o zaman burada diyor ki bakın sadece diyelim hayvanlar var. Onlar konuşamıyor. İrade sahibi değil. İyi ve kötüyü ayırt edemiyorlar. Zekiler evet onlarda da şefkat, merhamet var, duygu var ama insan gibi akıllı değiller sonuçta. Bir şeyler üretemiyorlar. İnsanı yaratıyor. Diyor ki işte konuşabilsin. Maddesel alemi iyi algılayabilsin. İşte beş duyuya sahip olsun. Ee, bunun içinde maddesel alemden bir başka bir türle genetik karışıma uğraması gerekirdi ki oradan düşsün. Bir alt makama düşsün. Çünkü burada aktif olabilsin. 
Burada aktif olduğu zaman ne olur? İşte evet biz şu an bakın bunları sorguluyoruz, araştırıyoruz. Bunların hepsinin sebebi bizdeki o enerjinin olduğu. Yani Allah'ın bir şeyi var bizde sonuçta. Bir nefesini vermiş bize ve e, biz sorguluyoruz. Burayı algılıyoruz. İyi ve kötüyü ayrı ediyoruz. Hmm, ayrıştırmaya çalışıyoruz. Olayları anlamaya çalışıyoruz. Neler yapabiliriz? Bunu anlamaya çalışıyoruz. E, görevlerimiz nedir? İnsani görevlerimiz nedir? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da boşuna yaratılmadık ve bu soyun karşısında yani, reptil, yani dünyada özellikle insan ve reptilyanın bir savaşı var. Bunlar hiçbir zaman yeni olmadı. Yani milyonlarca yıllık, yıllık belki bir savaştır. Bu savaşta da hem bunun bir felsefi boyutu vardır, hem bilimsel boyutu vardır, hem ezotikdir. E, ama her halükarda iyi ve kötülüğün savaşı e, tamamen ilahi nizamın hakimiyeti dünyada üstünlüğü hakim olsun diye bir savaş vardır ki burada artık o alt boyut çok alt boyutlara ait o özellikler kaybolsun. Dünya artık bir sonraki aşamaya girsin veya üzerindeki bütün o canlılar bir sonraki tekamül aşamasına girsinler diye. Burada bir şey vardı yani o bütün o melezlemeler, bütün o DNA karışımları, işte Anunnaki'lerin gelip insan ve diğer canlılarla melezler oluşturması vesaire bugün halen işte bakıyoruz insanlar insanlarla hayvanları melezleştirmeye çalışıyorlar. Bilmem yapay insanlar oluşturmaya çalışıyorlar. Her ne kadar bunlar bakın bizlere çok kötü gibi gözükse de hepsi bakın hepsi ilahi nizama hizmet eder. Yani e, evet kötüdür ama bunun karşısında bir güç vardır ve bunu dur demek zorundadır. Onlar kendi amellerini yapıyorlar ama bir yandan da kendi tekamülleri için İçgüdüsel olarak yapıyorlar bakın. Diyelim ki biz insanlar dördüncü boyuttayız. Yedinci boyuttan, yedinci boyuttan bir formla melezleştik. Biz de ki, biz şu an burada aktif olamıyoruz ama yedinci boyutta aktif olamıyoruz. Sonuç itibariyle biz dördüncü boyutta yedinci boyut arasında bir köprü oluşturmuş oluyoruz o şekilde. Yani biz de yükselmiş oluyoruz. Bizden daha düşük yani bizden daha alt boyutlarda olan varlıklar da o şekilde. Bizde bir yani bir basamak gibi de kullanıyorlar aslında bir şekilde. Bu akşam biz Şahmeran'dan bahsedelim. Mitoloji Türk mitinden bu yere nasıl geldi ve tabii ki bu reptil yani çok çok konuşulan konulardan son dönemleri bir bağlantı kurmaya çalıştık. Çok da güzel bağlantı kurdu sağ olsun Hazor hocam. Yani çok da keyifli dinledik e, sizleri. Vallahi ne diyeyim Hazor hocam ağzınıza yüreğinize sağlık diyor yani. Bu akşam Üstün, çok çok yani keyifli. Çok şey yapamadım yani. Yo, Daha, çok e, keyifli. Yani çok tabii bu çok geniş, çok kapsamlı bir konu. Hı hı. E, son dönemlerde çok fazla yani üzerinde çalışıldı yani dizilerle işte 1960'lardan sonra çok çalışılmış ama ondan önce de hep konuşulmuş. Açıkçası yani bu antik şeylerde çok fazla kalıntılar da var. Reptilyan konusu çok geniş bir konu. Oxford Üniversitesi'nde heykeli var. Bakabilirler. Hatta şöyle tasvip edilmiş. Bir kadının arkasında duruyor o heykelde. Yani onu yönlendiriyor. Orada da yine melez bir vurgu var. Melez diye. Rakka o kısa film var. 21 dakikalık. Rakka filminde çok bu işlendi. İşte 2020'den sonra nasıl bu ırkın ata geçip dünyayı tamamen ele geçirmeye çalıştıkları. İşte Kur'an-ı Kerim'de de bence geçiyor bu. Hı hı. Fakat farklı bir isimle geçtiği için bakın habisler geçer. Habis yani sinsiler veya işte Han Nas. Han orada işte mesela Nas suresinden yani Nas kelimesi geçer. O insanlardan bahsediyor. Cinlerden bahseder. Bir de Han Nas var bakın. Han Nas. Onlar kimdir? İşte orada Tam olarak hani herkes bir şeyler söyler ama bence orada direkt yine şeylerden bahsediyor. İfritler mesela geçiyor yine Kur'an kelimede. Ve Hennas'ın ben bu reptilyanlardan bahsettiğini düşünüyorum. Hennas. Çünkü sinsi ve şey bir varlık olarak düşünülüyor. Kötücül reptilyanlar diyelim. Yani yalnız değil de kötücüller. Siz şeyden bahsediniz. O da çok dikkatimi çekti. E, Tarsus e- civarındaki o hikayeden bahsettiniz mesela. Orada diyor ki işte yılanlar gün gelecek Şahmeran'ın öldürüldüğünü haber alacak. 
aldığında bir gün Tarsus'u istila edecek. İstila etmeye gelecek diyor. Gelecek. Bu da çok ilginç. Ee, bir de ya düşmeciş olay diyorsunuz. Hı hı. Hani şöyle der ki orada her tepeden akın edecekler der. Hı hı. Yani bunlar yer altı yaşayan varlıklar olarak geçiyor ve hadislerde de insan etinden beslenecekler der. Çok farklı yorumlanabilir. Tabii çok açık, ucu açık bir konudur. Şeycüş ve düşte yine. Zombiler mi olur veya işte farklı bir tür mü olur? Reptilyanlar mı olur? Farklı bir daha çok şey, farklı canavarlar mı olur? Monsterlar mı olur? Yani sonuç itibariyle farklı türler var. Yani bu şey düşünmesinler. Sadece insanlar var düşünmesinler. Özellikle şey oluyor. Çok fazla hani kanıt istenir veya işte deli, şeyiniz nerede bunlar söylüyorsun işte söyledik bakın birçok ant- antik metinler mitoloji kutsal metinler e, bunun yanında e, işte ki insan dini aslında bakın insan geninde e, tanımlamayan yani insanlara ait olmayan bazı genler var ya yani bunları da kısaca e, zaten şey de- değinelim mi Hazar hocam mavi kan e, kırmızı kan olayına bununla bağlantılı olarak işte mavi kan ee, ve kırmızı kan da yine buradan geliyor Hı-hı. bakın. Ee, ya bunların altın geçidi töreninde dikkat ederseniz orada e, üç renk işlenmişti. Mavi, kırmızı, mor. Hı-hı. Ben mesela orada dikkat ettim. Mavi ile kırmızıyı karıştırırsanız mor renk ortaya çıkıyor. Hı-hı. Mavi ve kırmızı yani insan ve mavi ırk, mavi kana sahip bir ırk. Muhtemelen bunlar reptilyandır. Firavunlar dedi ki ya belez soydu filan. İşte onlar çok ma- mavi de değil, kırmızı da değil. Farklı bir kana sahiplerdi. İşte mor kan belki diyebiliriz buna. Ve Lilith, bakın Lilith mor renkle tasvir edilir. Yani o da bir melezdi çünkü. Mavi kan onlar yani o kendilerini elit sınıfında gören aileler ve oluşumlar. Kırmızı kan da insanlardır. Yani dünyaya ait olan canlıların hepsinin kanı kırmızıdır. Dünyaya ait olmayan, bakın mesela dünyaya ait olmayan bazı canlılar var. Bazı işte o müre- mürekkep balığı mıydı? Ahtapotlar veya bazı yengeçler. Bunların e, kanları şey olabiliyor. Farklı renkte olabiliyor. Bazı böceklerde de var mesela bu. E, ama her halükarda mavi kan farklı bir ırktır. Kırmızı kan farklı bir ırktır. Yine orada bir mele Bezleme söz konusudur. Bizim kanımız kırmızıdır. Demek ki bizlerde çok fazla onların evet bir melezleme olmuş ama sonuç itibariyle insana yönümüz daha ağır basıyor. O ailelerde diyelim çok o kendilerini elit diyen o ailelerde bu melezlik daha yüksek oranda olduğu için muhtemelen bakın onların kanı çok daha farklı renklerde muhtemelen bakın diyorum. Yani bunu çünkü biz bilmeyiz. Çünkü onların kendi özel doktorları olur. Kendilerinden olur. Kendi kendi soylarından olur. Doktorları. Birisi evet. sormuş da hocam. Demişler ki Lilith ilk yaratılan değil mi? Melez nasıl oluyor demişler. Lilith şöyle hani Tevrat'ta öyle geçiyor ama Tevrat'ta mesela der ki işte ama Tevrat'ın yani birçok yerinde şey var yani sonradan müdahale olduğu için evet Lilith'e bakıyorsunuz. Lilith tamamen melez bir varlık. Nasıl? Bakın. Lilith kelimesi bile evet İbranice ve Arapça'da birbirine benzediği için Lilith kelimesi e, çok enteresan gelecek. Çok farklı bir açılımı var. Kura, şeyde, Arapça'da gece anlamında ya karanlık anlamındaki kelime Leyl'dir. Leyl. <gülüyor> Leyla kelimesi de oradan türemiş mesela. Leyl gece demek. Leyla Leylet, leylet dediğiniz zaman o kelimenin dişil hali oluyor sonuna t eklendiği zaman. İşte Lilith yine o kelimeden türenmiş. Yani karanlık, siyah. E, Lilith kelimesi bakın e, o anlamda geliyor ama bir taraftan da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bir melez varlık olarak karşımıza çıkıyor. İfrit, ifrit belki bir birçok bir masada şey der, ifritler de ifrit soyunlandır derler ama ifritler neydi peki? Hani ifrit neydi? İfrit e, başka bir varlık mı? Melez midir? Nedir? Yani cinlerde bakın cinlerden midir? 
Cinler neydi? Cinlerin tamamen yapısının ne olduğunu biliyor muyuz? Dumansız ateş diyor ama yapısının ne olduğunu tam olarak biliyor muyuz? Bilmiyoruz. İnsanlar çünkü e, tanımlayamadıkları her tür varlığa cin demişler veya ifrit demiş. Dolayısıyla biz bilmiyoruz ki yani e, o anda cin olarak dedikler, tasvir ettikler şey nasıl bir şeydi. Ama işte Lilith e, Adem var. O hikayede Adem var, Havva var, Lilith var. E, i̇şte Lilith ve Adem'in soyundan derler. Ama reptilyanlardan mesela orada şey yapmıyor, bahsedilmiyor. Ben dedim yani ya Drakolar ve insan melezlenir, reptilyanlar oluşur. Reptilyan ve insan melezlendiği zaman oradan ortaya çıkan nasıl bir şey olur? Oradan ortaya çıkan yine insan ve reptilyan karşıma olur ama o reptilyan gibi olmaz sonuçta. Veya insan gibi de olmaz. Ara hmm. Orta bir soy olur. O da işte bir kısmı hani dedim ya işte aramızda dolaşan farkında olmayan bir kısmı çok iyi farkında olan tamamen o genetik mirasla alakalı bir durum hmm. Kabil insansız, kabil yılansız olabilir mi? O yüzden kabil kendi kız kardeşiyle evlenmek istemiş midir diye sormuşlar mesela. Ben aslında şey düşünüyorum. Ka- o me- ilk melezleme Adem'den değil de. Daha çok orada çünkü bakın Adem diyoruz. Hazreti Adem diyoruz ama orada aslında bir tek bir kişi yok. Adem, eşi, çocukları orada birçok kişi var bence. Yani birçok Adem var orada. Ve dolayısıyla da melezleme yani o o şey hibrit soy ortaya çıkışı yani Hazreti Adem'e değil Adem Hazreti Adem'e sadece dayanmıyor olabilir yani onun soyundan gelen bazı kişiler ki ben burada Kabil'i görüyorum diyorum ki Kabil muhtemelen orada bir reptilyanla e, yani bir şey olmuş orada aralarında bir melez soy oradan ortaya çıkmış yani ben öyle düşünüyorum Peki kan grubunda anlayabilir miyiz diye sormuş birisi. Yok kan, grubu, kan grubundan değil. Ee, daha çok bakın kandan anlaşılmaz. Neden biliyor musunuz? DNA analiziyle belki ama şu anki o verilerle anlaşılmaz. Yani veriler çünkü saklıyorlar. Yani DNA'nın özelliklerini, DNA hakkındaki bilgiler çok yani şeydir, ütopiktir. Yani çok saklanır, bilinmez. O DNA analizleri de verilere göre yapılıyor. Dolayısıyla doğru sonuç çıkarmaz. Hep böyle şeyde mesela aklıma o da geldi. Matrix filmini bilirsiniz. Orada da böyle mavi kırmızı kana sanki bir gönderme var gibi değil mi Hazar Hocam? E tabii yani o da mavi hap ve kırmızı hap der hangisini seçersen ona göre ben sana veririm. Ya kendi illüzyonuna geri dönersin. Gerçekler öğrenirsin. Yani orada da bir aslında insan olup olmamaya bir gönderme var aslında orada. Ya o soyu seç diyor ya da bu soyu seç. Bu akşam Hazar Tandoğan hocamızla birlikteydik. Yine çok keyifli programlardan birini yaşadık. Tekrardan ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum Hazar hocam. Estağfurullah yani bu öksürük olmasa ben daha devam eder. Biliyorum biliyorum var. hocam. Bizim çok uzun programlarımız oldu. Youtube'da da canlı yayın yaptık. İki buçuk saate yakın biliyorsunuz çok uzun bir programda. O da çok keyifli bir programda. <gülüyor> İzlemeyen dostlar varsa onları da Bilgeti YouTube adresimizden izleyebilirler diyorum. Tekrardan bu saate kadar izleyen tüm dostlara sevgiler, saygılar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar.